端午节，各宫以兰草汤沐浴。这五毒香囊里装有雄黄、艾叶和各色香药，可以驱虫辟邪。你们配在身上，也算是本宫的一点心意。多谢皇后娘娘。皇后娘娘，五毒饼已经准备好了。那就拿上来，大家一起尝个新鲜。是。张姨太，你拿一份五毒饼送去养心殿。皇上在处理广东征粮积弊，就不会来这儿了。这婴儿，宫情主用五毒饼。哟，这是什么规矩？咱们却不知道。什么规矩不规矩的？奴才嘛，生来就是伺候人的。贤妃，你说是不是？嘉妃娘娘，宫女们都是八旗出身，皇上一向宽厚待下，若是被他知道了，可不好。婴儿，你跟大家说说，到底是本宫逼你的，还是你自愿的呀？是奴婢，生来就是伺候主子的。你这张樱桃口，打起话来倒是挺利落的。我记得这丫头是花房里的，名字叫魏燕婉，怎么到了妹妹这儿，连名字都改了？我不过是喜欢她樱桃红一样的唇色，才随便起的名字叫婴儿罢了。可不是因为姐姐曾经的闺名。叫做青樱儿。既然这丫头的名字跟我有几分缘分，不如跟妹妹求个人情，让她跟了我去，可好？那可不行。且不说妹妹暂时离不开这个丫头，便是给了姐姐，若是皇上去了怡坤宫，看花了眼，拉错了人，那可如何是好啊？行了，不过是个宫女罢了。贤妃若是喜欢，本宫让内务府再挑个好的给你，何必独爱于嘉妃呢？是。嗯、刚才看着嘉妃这么欺负燕婉，心里还挺不好受。姐姐，我劝你一句。别想着去救魏燕了。一来你看，方才你一开口，嘉妃愈加不肯放人，倒不如等他腻了，便撒手了。二来，我亲眼见过他勾搭皇上，实在不算是一个安分的人。他勾搭皇上，嗯，怪不得他要断了和凌云彻的青梅竹马之情，后来去了花房才回心主意的。我只知道他攀附龙安，却不知道连青梅竹马都可以背弃。姐姐，这样薄情寡义的人，咱们别搭理他吧。小青，你去告诉林云彻，让他心心心疼自己吧。是。别老想着魏燕婉。太后，太后，太后大喜。纯主平安生下了六阿哥，皇上赐名永荣。也难怪皇上高兴，纯妃多子，福泽深厚。多子多福，当年把纯妃刺入前底，就是看她的身段好生养。<笑>还是先帝和皇额娘慧眼识人。皇后啊，你也去钟翠宫看看吧。
好好嘉许纯妃。是。皇后娘娘万安。纯妃呢？回皇后娘娘，皇上在里头陪着我们主儿呢。本宫去瞧瞧，不必同床了。这，您看她的眉眼长得多像您啊！是啊，眉眼像朕，不过这面庞生得像你。<笑>好啊，一看这端正方圆的，是个有福气的孩子。好好养着，朕会常来看他。臣妾谢过皇上，嗯，臣妾一定会为皇上养好永章和永荣的。好，皇上您看他笑了。<笑>娘娘，都已经到了钟翠宫。怎么不进去看看纯妃母子？本宫看着皇上陪纯妃的样子，就好像回到本宫生与莲的时候。他们才是真正的一家子，天伦之乐。本宫走进去，只会觉得突兀。话不是这么说，纯妃就是有再多的阿哥，那也是庶子，你有什么可羡慕的？娘娘，您的做胎药。苦得很，娘娘味增药效，按着药方添加了足足一倍的药量，味道是苦些。这是长白山最好的人参，夫人特意寻来的。上回送来的阿胶和鹿茸都已经吃的差不多了。皇上常来。可本宫就是没有动静。本宫也是担心自己年过三十不易有孕，所以才加大了药量。还是纯妃有福气，一下子就又有了二哥。娘娘别急，这些年咱们这么补着，一定会有动静的。可是都这么久了，怎么能不急呢？永皇已成婚，这指不定什么时候就会生下皇长孙。可本宫的嫡子还没出生，额娘每次进宫都催，本宫也是心急如焚啊。长子年长，幸好不得宠，娶的福晋也是小门小户的。永皇曾养在贤妃膝下，被她怂恿争宠，才有了夺嫡之心。永皇的生母难产而亡，当年倒是没有什么流言，可这些年，渐渐却有了一些揣测。以为是本宫容不下他，这话要是传到永皇耳朵里，他会不会信以为真？永皇要是成了太子，本宫怎么能安心？就是因为大阿哥长大了，才有那野心之人，借着折妃之空做文章，想要争太子之位。奴婢真是替您不平，明明没影的事儿，怎么都赖上咱们？折妃生女难产，一时两命，还让人疑了，是本宫做的。娘娘，娘娘，您流鼻血了！快传太医，赵一太，快传太医去！这，娘娘，娘娘没事吧？药量足足加了一倍啊！是皇后娘娘吩咐的。娘娘，您这是太心急了。齐太医，本宫的身体到底如何呀？娘娘凤体本无大碍，微臣给您开了坐胎催孕的药，那都是最适合您体质的，您可不能加倍服用。你是否？四下又服用了大量温热的补品呀、啊。娘娘是心急了一些，大量的服用了阿胶、人参和鹿茸，这都是大补的好东西啊。那会适得其反的。嗯
娘娘，您一心求子，微臣给您开了坐台催孕的补药，那都是最适合娘娘体质的。您若是任性进补，会导致气血上扬，体热流血；要是伤了元气吐血，那就再难补救了。齐大医，你说句实话，本宫已经年过三十，到底还能不能有孩子了？娘娘，年龄不是最主要的。这一点您大可放宽心，您就记住一点，忧思才是最伤身的。只要您放宽心调养，那怎么能没有身孕呢？一定会有的。那本宫就托付给太医您了。是。啊，你们先都退下吧。是。齐太医，近来贵妃如何呀？皇上不让太医去医治，但是微臣知道贵妃的病情，熬了这两年了，怕是熬不过今年冬天。今岁雪大天寒，是难熬了些。奴婢再给您灌个汤婆子捂着。星璇，去把那个汤婆子拿来。是。已经热了好几回了，您趁热喝吧，身子养好了，您才能好好伺候皇上啊！我活不了了，我现在跟个活死人有什么区别？主儿，您别这样，奴婢陪着您。皇上，高斌夫妇又送了东西给贵妃娘娘，还问起贵妃娘娘身体。奴婢回了，说贵妃娘娘卧病数年，皇上一直看顾。好，下去吧。是。兄弟，你这都高升了，还来冷宫看我，真够义气啊！行了啊，兄弟一场，少跟我客气。嗯，哎，来喝点儿。怎么了？愁眉苦脸的？还不是因为燕婉吗？他这里去阳宫之后，连个面儿见不着。上个月偶尔见一次。我刚问了一句，他就哭了，说他在那儿吃不饱穿不暖，每天又是被打又是被骂的，说谁都能欺负他。看着我心里边真是，你看着心里心疼了是吧？那你怎么不去求求人贤妃娘娘？好歹她在冷宫的时候，咱们还帮衬过她。哎，你别提贤妃娘娘了，这贤妃娘娘为了帮燕婉，还被嘉妃娘娘排选了一场，这无端受辱，我怎么好意思开口呢？你瞧瞧。就连贤妃娘娘都没办法，那你能怎么着啊，兄弟啊？我劝你啊，就断了这心思吧。反正这燕婉对你也起过二心，实在帮不了就算了
啊，我也想过了，既然现在燕婉是回心转意了，我还是跟以前一样，好好待她。启强公呢，确实也受了苦了，那怎么办呢？我跟他说，你就忍着点儿，我再想想办法呗。整到这样，行吧，那兄弟我就祝你心愿得偿。不过你自己得小心啊，别老吃亏在女人手里。我哪有吃亏在女人手里了？真是！来来来，喝酒，来干。嗨，这咸福宫真是晦气，有几个小宫女都得了疥疮，还有那个星璇，都为这病死了。星璇可是贵妃的陪嫁。对呀、啊，还不是死了多没人理，草席一国都送出去了。得了疥疮的，用过的东西都是不干净啊！把那些宫女住过的屋子都锁起来，里面的物品谁也不许动。都挪完了吗？东西都挪出去了，赶紧的，锁门，走人。怎么就你一个人呀？心璇呢？心璇染了疥疮，已经死了。其他的宫女也挪出去了，怕把病气过给主。心璇死了，心璇也死。若是我死在这里，也没人知道。莫心，你想办法递消息出去，我要见皇上。是，奴婢这就去。贵妃真的到这种地步了？病入膏肓，心血耗尽。这些年让他静养，他还有什么好费心的？贵妃本是胎里带来的弱症，又过于争强好胜，哪怕是细心调治，总是不能见效。这几年又添上了惊惧之症，便是铁打的身子，也熬不住的。他是自己不爱惜自己啊！皇上，恕臣直言，贵妃。怕是就这一两日了。知道了。那微臣告退了。连个人都没有啊，空荡荡的。啊！贵妃娘娘请安。贵妃娘娘怎么坐在地上，不怕着凉吗？我们主儿天天看着龙椅，等着皇上来。这一路走来。公一心想要越过你，没想到今日沦落到这般地步，还让你巴巴的来看我的笑话。都是宫里的可怜人，谁又能笑话谁什么呢？嗯、既然来了，就过来坐吧。
。你想说什么，便说吧。西月，咱们在这宫里都活了快半辈子了，却还是活在别人的算计里。你什么意思？我被你们算计进了冷宫，好歹现在出来了。你如今这个样子，你知道是为何吗？除了你算计我，还能有谁？皇上让齐主给你医病，你的身子却是越来越差。这是我能算计的吗？你想说什么？你现在喝的药里边，比齐汝给你开的方子多加了几味药。多加了这几味药呢，从症状上看也是有所缓解，但其实是伤了你的元气的。齐汝为何要害我？还是谁指使他这么做的？是皇上。太后，这件事儿呢，我只能知道这么多。不过还有另外一件事儿，或许你更没有想到。你想说便说吧。慢点，镯子给我。要镯子做什么？你我侍奉皇上多年，一直未有子嗣，全拜这个镯子所赐。这镯子里边藏着伤人血气、让女子不孕的玲玲香。玲玲香。哪有什么零零香？还一样带着。我的运气比你好一些。有一次摔坏了镯子，里边的脏东西掉出来，才知道了关窍。我现在的镯子自然是剔除了玲玲香的。不过我到现在也未有身孕，也不知是不是让他伤了根本。他为何要这般害我？你对皇后忠心耿耿，她却是把你当做一个可利用之人。而我至于她呢，从前底选福晋的时候就落下了心病，忌惮之外，也需要防备。他送你我这个镯子，就已经拿定主意，不让咱们生养了。怪不得我们一碗一碗的做胎药喝下去。也无济于事。他为何要这般对我？我对他忠心耿耿，鞍前马后，从不敢有二心。他说什么我都听，什么样的事我都坐在他前头。我就是想要一个孩子。他为什么要断了我这番念想？为什么？你今天
来告诉我这些，是不是就想知道我们对你做了什么？就被后可受不了皇后的支持。今日我便说给你听。你要真想说，便说给最该知道的人听吧。等等，你等一等，如意，本宫求求你，让我见皇上一面，让我见皇上一面。求你，让我见皇上一次，让我去见皇上一次。主，主，主，我比夫人起来，让我见皇上一次。主，主，爷，让我见皇上一次。皇上想什么呢？想起西月刚入千里，娇羞可爱。皇上去看看他吧。朕不去。你也来劝朕。刚才高斌还上书进言，说牵挂贵妃。贵妃呢，怕是不行了。一旦离世，如果高斌问起贵妃临死前的状况，皇上还得有话可说才行。皇上也一向顾及贵妃的颜面，并未对外张扬他所做下的恶行。如今他想见皇上一面，皇上就成全他。皇上怎么还不来啊？您问了许多遍了，方才李公公来传旨，皇上一定会来的。主，皇上来了。坐吧。
信你先下去吧，我跟皇上单独待一会儿。是。皇上，自迎春家宴以来，我们已有三年十个月未见面了。臣妾容色衰败，自知依此面目求见，实乃不尽。可臣妾知道，自己命不久矣，还是想见皇上最后一面。都病成这个样子了，还这么费心打扮。这身是臣妾封贵妃时的装扮，臣妾穿着它，便想起皇上往昔对臣妾的爱护。臣妾想穿着它跟皇上说说话。朕倒是有些话想先对你说。子时父为孝，妻妾尊夫则为顺，臣敬君为公，奴才奉主为忠。你扪心自问，这些你都做到了吗？恭顺忠孝，你在朕的背后，到底都做了些什么事情？皇上真去看贵妃了。据说贵妃已是弥留之际，为着人情，皇上去看她一眼也是应该的。那贵妃会不会乱说话？不会吧？她若敢攀扯娘娘，就是攀扯她自己。高氏一门的荣华，难道她不要了？就算她要乱咬。皇上，也断不会相信他这些疯话的。臣妾自知罪孽深重，并不敢祈求皇上原谅。有些话，本打算至死不言，如今却不得不说。只要你说的是实情，朕不会因为你的言行而牵连你的母族。为探测您心意，皇后将莲心嫁与王亲，嫁与陇诺。阿若也是得了皇后的诏缚，才敢出卖贤妃，端回太子薨后，皇后认为是贤妃诅咒。便满心怨恨。臣妾未顺皇后心意，命双喜将毒蛇放入冷宫谋害贤妃。重阳佳节，皇后又指使臣妾烧死贤妃。是贤妃得风湿之类小恶，固然有加妃说起要理，但事情是皇后让臣妾做的。就这些了。皇上可还记得这个翡翠珠镯？这是你和贤妃嫁入前帝时，皇后亲手赠的，怎么会断了？这么好的东西。皇后自己不戴，却赏赐给了臣妾和贤妃。臣妾真是感恩戴德，可没想到，她在这里面藏了这么好的灵灵香，长久佩戴灵灵香，便难以成孕。臣妾和贤妃一戴就是十数年。连自己为什么没有孩子都不知道。皇后出身显赫，她怎么会懂得这种下作手段
，他也不懂要理啊。皇上，一个人想作恶，没有什么是懂不得、学不会的。贵妃，皇后是中宫之主，你可知污蔑皇后是什么罪名？臣妾知道，在您心中，皇后是一位最合适不过的皇后。您是不是害怕？害怕她就是让您真正失望的那个人？皇后是否让朕失望，还是两说。倒是你，是真让朕失望了。臣妾虽然罪不可恕。可臣妾是如何一步一步走到今日？这里面难道就没有您的半分缘由吗？有一句话，臣妾今天一定得问清楚，否则到了地底下，也不能瞑目。你问。臣妾受其太医照拂。可为何越吃越病？气虚血瘀加重，以致元气大伤。便是没有那零零相，也难有身孕。朕原知道，你生来有气虚血瘀之症，才让齐汝为你细心调养，连你的子嗣也不强求，却没想到你今日这么问朕。是皇上不强求。还是根本不想要跟臣妾的孩子。当年在前帝选福气，三个人里您唯独没选臣妾。若不是先帝跟太后，你也不会选臣妾当哥哥的。后来您宠了臣妾很多年，又让齐汝来为臣妾调理身子，臣妾以为您是真心喜欢臣妾。臣妾错了。方才你也说了，朕宠了你很多年。朕既然宠你，又为何要对你下手呢？哼！皇上所言可真啊？真？什么是真？西月，你还记得你自己当初的模样吗？朕还记得，初见你时，你是何等的娇柔。但如今，你如何会变成连皇嗣都敢谋害的毒妇了？也该歇息了。一旦哪天你走了，朕会赐你个谥号，给你一个好的结果，也不枉你服侍朕这么多年。皇上连臣妾的谥号都想好了。那就容臣妾自己说一句吧。臣妾这一辈子如痴梦一场，后悔也来不及了。只盼下辈子，家得寻常人家，相夫教子，也做一回贤德良善之人。这是你最后的请求。朕不会不答应，朕便赐你“贤”字作为谥号，也作为你下辈子的期许吧。皇上，虽然您不承认用欺辱算起了臣妾，可除了您，还
还有谁呢？就让臣妾也算计您一回吧。如果是您，老天会收了您去；如果不是，您就病痛一场，受点苦楚，当臣妾对不住您吧。主，奴婢扶您起来。主，母心。去把皇上刚刚做的垫子烧了，快去！奴婢这就去。主，奴婢烧干净，那染了疥虫的脏东西留不得，什么痕迹都不要留下。奴婢记住了。皇上，咱们这是去去玉宽宫吧？这，主儿，皇上来了。臣妾给皇上请安。起来吧。皇上这么晚还过来，啊，你这让人心惊，真想来你这坐坐。皇上坐吧。如意啊，来，你这朱主啊，要是救了，以后别再带了。明天正让内务府的人送个最好的翡翠镯来，再叫太医送些好的补品，让你补补身子。李玉，拿去扔了。这。谢皇上，皇上坐吧。皇上去见过贵妃了。嗯，他对朕说了很多话。嗯，如意。你会算计人吗？臣妾不知道皇上说的算计指的是什么。若有人陷害臣妾、欺负臣妾，臣妾自不会坐以待毙，也会自保。若皇上说的算计是这个，那臣妾是会的。那你会算计朕吗？臣妾愿与皇上永不相欺。来，如意啊，你也别怪朕问你这些，只是贵妃亲日所言，叫朕不得不疑惑。朕平日待他们不薄。他们都似乎用心待朕，可今日，朕忽然觉得他们好陌生，真真假假，他们在朕的背后，不知道做了多少朕不知晓的事情，他们待朕的真心，又有几分呢？臣妾明白皇上的忧虑，如意啊，朕知道。贵妃命不久矣，无论她之前做过些什么，在面子上，朕还想给她个体面。臣妾明白，皇上圣明。李玉，奴才在。传朕旨意，贵妃敬为皇贵妃，贤妃和纯妃敬为贵妃，余嫔则敬为余妃。这。臣妾谢皇上厚爱。起来吧，如意啊，要你和纯妃同时进为贵妃位，是委屈了你。只是纯妃替朕诞下两个皇子，又抚养永皇，朕不得不多眷顾她。是臣妾无能，不能为皇上颜面自私。
，不论有没有子嗣，朕都不会薄了你与朕的情分。你放心。竹儿，你醒了。嗯嗯，您今天的气色好多了。我好久都没睡那么踏实了，刚刚还做了个梦，梦见阿玛跟额娘，他们说念着我，让我病好了，就赶快回家。恭喜竹儿。皇上晋封您为皇贵妃了。莫西，我在古董房给你安排了个差事，到时候内府的人就会来传你。奴婢不离开主，你一定要记得，是谁害的我？奴婢一定记着。外面是不是下雪了？是的，主。我想去院里看看。哎呦，你看看这雪，下个不停啊！皇上对惠贤皇贵妃情深一片，哀痛不已，连老天爷都跟着哭呢。情深一片，皇上大办丧仪，倒是安慰了高斌，听说高斌对皇上感激涕零呢。骨肉分离之痛，哀家尝了，也该高斌尝尝。也是这些年，七乳差事办得好啊。七乳差事办的是不错，可是高氏自己这些年恶事做的也不少，也是他罪有应得，咎由自取。啊，这雪是越下越大了。是啊。
皇上对皇贵妃情深异常。听闻皇贵妃去世之前，曾请求皇上以贤字为誓，皇上允准。但愿来日，皇上亦能将贤字赐予臣妾，臣妾便死而无憾了。皇后春秋正盛，怎会出此伤感之语？我朝皇后，上世皆用孝字。倘若来日，皇上能将贤字赐予臣妾，臣妾自当终身自立，以敬此二字。嗯。自从皇贵妃去世之后，皇上悲痛不已。再也未曾进过臣妾的长春宫。不知皇上是否是责怪臣妾未能照顾好皇贵妃呢？朕是想着，皇后与皇贵妃相知相伴多年，怕触景伤情罢了。皇贵妃临终前和朕说了很多肺腑之言，朕每每想起，已然很是哀思。皇上情深异常。皇上今夜要亲自去咸福宫，对着皇贵妃的画像倾吐衷肠。想来皇贵妃临死前未说完的话，在梦里要和皇上好好说一说。皇贵妃早逝。心中最牵挂、放不下的，也是家中父兄。臣妾恳请皇上，若是眷顾皇贵妃，就请眷顾她族中的亲眷吧。皇后，皇贵妃父兄之事，乃是朝政之事，与后宫事宜无关，皇后无需多言。臣妾不该干预朝政，臣妾知错。皇上内外分明。从不以私情干涉朝政。皇后娘娘陪着皇上这么多年，应该十分明白的。贤贵妃说的是。贤贵妃，本宫赐给你的莲花手镯，你怎么不戴了？那手镯和皇贵妃的那只是一对的。既然皇贵妃已经离世了，朕就让贤贵妃拿下了，以免伤情。还有一事，永皇的生母哲妃死得可怜，朕会下旨追封哲妃为哲敏皇贵妃。